பதினெட்டு அக்டோபர் நாளையிலேருந்து லியோ ஸோ இது இப்போ இப்போ இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ரிவ்யூன்னு தட்டி ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நேற்றே வந்துட்டு யாரும் நான் ஜப்பான் டீச்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதே சட்டையில் தான் இருந்திருப்பேன் அண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு விதமான ஹைப் வந்துருச்சு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆஃப் லோகேஷ் கனகராஜும் விஜயம் சேர்றனால எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இந்த படத்து மேலே இருக்குதுன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அண்டு இப்போ படத்தை பார்த்துட்டு ரிவியூவில் நேராக பார்ப்போம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லியோ பார்த்தாச்சு அவ்வளோ சரியில்லைங்க அவ்வளோ சரியில்லை அந்தளவுக்கு தரமாக இல்லை எனக்கும் நீங்கள் பேசும் போதே தெரியும் இந்த மாரி பேச மாட்டான் பிடிக்கலனாலும் கூட இந்த மாதிரி பேச மாட்டான் அப்படின்னு உங்களுக்கு இத்தனை வருஷமும் பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை அதெல்லாம் பார்க்குறது உனக்கு ஏன் எனக்கு டிசப்பாயிண்ட் ஆச்சு லியோ படம் ஏன் எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்காதீங்க அப்படி அவனாவது சொன்னான்னா முன்னுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எவனாவது எவ் எவ் ஒன் சிங்கிள் பர்சன் சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போதும் போல தான் இது ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு படம் வேற இந்த சீசன்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா லைக் இங்க ஒரு விஷயத்த ரிவ்யூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த இந்த சீசன்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் காலேஜ் இதை இப்போ யூடியூப் இந்த காலகட்டத்தில் என்னை கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துல மோஸ்ட் ஹைப்டு ஃபிலிம் என்னை கேட்டீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் பொன்னியின் சுரன் பாகம் ஒன்று அதுக்கடுத்து லியோன் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஹைப் 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 எங்கேயோ போயிருச்சு அந்த ஹைப் அதை ஹைப்பை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் கதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட நான் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இந்த ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசி கான்ட்ரவர்ஷன் நான் நினச்சில விஜய் சார் பேசி அந்த ட்ரெய்லரில் அந்த பர்டிகுலர் சீன் மேன் தட்ஸ் நாட் விஜய் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விஜய் இவ்வளோ வருஷம் நம்ம பார்த்தது இல்லை ஈவன் ஷாஜஹான் படத்துலையும் சரி கத்தி படத்தில் வர அந்த ஜீவானந்தம் கேரக்டரும் சரி திருமலையில் அந்த எமோஷனாக ஒரு கட்டம் பேச வராது எங்கேயோ போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் விஜயை நம்ம பார்த்தது ஓகே இப்போ வந்துட்டு ரிவ்யூக்குள்ளே போயிடுவோம் இது முன்னாடியே சொல்லணும்னு தோணுச்சு மனசில் ரொம்ப தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் ஆல் ரைட் நம்ம எதுக்கு படத்துக்கு ரொம்ப மும்முரமாக போகணும் லோகேஷ் கனகராஜ் இங்கேயோ போயிட்டேன் நான் இங்கேயே நீ இங்கேயே இருக்க வேண்டிய ஆள் நடிகை இது நான் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆகிற அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆப்வியஸ்லி படம் தேட்டரில் உக்காந்து அந்த செவன் ஸ்டீன் ஸ்டூடியோன்னு போட்டும் கூட நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஹைப்பே இல்லாமல் தான் பார்த்தேன் பட் அது என்ன மாநகரம் கைதி ட்ரைவ் பண்ண மாதிரி என்னை அப்படியே கூப்பிட்டு போனிச்சு அந்த வகையில் இயக்கம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு லோகேஷ் நகராஜ் முன்னாடி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நார்மல் இந்த படத்தோட கதையை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சொல்லிடலாம் எப்போதும் போல் இது ஸ்பாய்லர் ரிவ்யூ தான் ஆனால் அதில் ஸ்பாய்லரே கிடையாது என்னை ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் தான் நான் ஏதாவது சொல்கிறேன்னு தெரியும் ஓகே லியோ பார்த்திபன் ஒருத்தர் வந்துட்டு சாக்லேட் காஃபின்ற ஒரு கடையை வச்சு நடத்திட்டு வந்துக்கிட்டு இருப்பார் அந்த கடை அவரோட வீடு அவரோட குடும்பம் இப்படி இருக்கிற அவரோட வாழ்க்கையில் வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு வில்லங்க ஒன்று நடக்கும் அந்த வில்லங்க நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் என்ன பற்பல வில்லங்கங்கள் வந்து எந்த வில்லங்கத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு போயிட்டு இந்த பார்த்திவனை கொண்டு போய் நிறுத்துது அதாவது இது வந்துட்டு உண்மையிலே பார்த்திவனும் லியவும் வெவ்வேறு ஆளாக இல்லை தனக்குள்ளே இருக்கிற ஆல்டர் ஈகோவா அப்படிங்கிறத படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க பார்த்து எதுவுமே நான் சொல்ல விரும்பலை கடைசியில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆனால் நான் சொல்லிக்கிறேன் இதுதான் கதை கடைசியில் வந்துட்டு இப்போ இப்படி இருக்கிறவனுக்கு ஏன் கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒன்று ஆகுது நடுவில் என்னென்ன கிளை கதைகள் இருக்குது அப்படின்ற அந்த பார்த்திபன்ற கேரக்டரை வச்சே ட்ரைவ் பண்ணி போகிற ஒரு படம் தான் இது நடுவில் அந்த லியோன்ற கேரக்டரை வந்துட்டு அழகாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு படத்தில் போய் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை இடனில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் விக்ரமில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி விக்ரமாக இருந்தாலும் சரி ஜெயிலராக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு தனிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஃப்ளாஷ்பேக்
அதை அப்படியே மறைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பார் இவன் தான் அவருக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஃப்ளாஷ் பேக்காக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவான ஃப்ளாஷ் பேக்காக இருந்தாலும் சரி பட் நீங்கள் காட்டப்பட்ட விதம் வந்து அந்த கதை வந்துட்டு என்ன தான் பழைய ரொம்ப பழைய கதையாக இருந்தாலும் காட்டின விதம் வந்துட்டு உண்மையிலே ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு புதுசாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறத தாண்டி யூனிக்காக இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் தனியாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு உண்மையில் எனக்கு எனக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியல எனக்கு பர்டிகுலராக இது கொஞ்சம் தனியாகவே தெரிஞ்சு அண்டு நடிகர்கள் விஜய் சார் ரிஷா மேம் சாண்டி மிஷ்கின் கௌதம் மேனன் சார் அர்ஜுன் சார் சஞ்சு பாபா அண்டு இன்னும் பர்பல் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு என்ன தான் நிறைய பேர் ஸ்பாலர் ரிவ்யூ போட்டாலும் நம்ம வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டாக வர்ற வீடியோவில் வந்துட்டு என்றைக்குமே ஸ்பாலர் இருக்காது நிறைய சர்ப்ரைஸஸ் உண்மையிலே படத்தில் இருக்குது வாரிஸ் ரிவ்யூவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே இருக்கும் போய் பாருங்கள் விஜய் ஃபேன்ஸுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு வம்சி பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பட் ஹியர் ஃபிலிம் லவர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு குறிப்பாக ஆக்ஷன் லவர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு இது வரைக்கும் அவங்க விஜயை ரசித்த விதத்தை தாண்டி வேறு ஒரு விஜயே உண்மையிலே வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் நிஜமாகவே காட்டியிருக்காரு இது வந்துட்டு இது பெய்ட் ரிவ்யூ கிடையாது இது இது வந்துட்டு எவனுக்கும் சொம்படிக்கு நம்பலாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய விஜய் பிரியர் இல்லை நான் பட் எனக்கு விஜய் பிடிக்கும் ஒரு சினிமா ரசிகனாக வந்து பார்க்கும்போது அவரோட கரிஸ்மேட்டிக் பிடிக்கும் அப்படி பார்த்து வளர்ந்த எனக்கு இந்த படத்தில் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கேயும் இருந்துச்சு உண்மையில் உண்மையிலே அவர் வந்துட்டு லோகேஷ் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தை வந்துட்டு இன்னொரு வட்டி பார்க்குறதுனால விஜய் சரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் காண்டியே பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போனார் இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு விஜய் சரோட்டு இவ்வளோ நாளும் நான் எதிர்பார்த்தேன் வெல் குடோஸ் சார் குடோஸ் சூப்பர் அண்ட் ஆல்சோ நடித்த எல்லாருமே வந்துட்டு நாட் ஈவன் ஃபேக் நாட் ஈவன் ஃபேக் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு நிறைய பேர் சர்ப்ரைஸை உடைக்கலாம் நானே சர்ப்ரைஸை உடைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஹிண்ட்டு கொடுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஹிண்ட்டு தான் கொடுப்பேனே ஒழிய இது தான் இருக்குது இப்படி தான் வரும் இந்த ரீலில் இதான் நடக்கும் கரெக்டாக இந்த கேரக்டர் வந்துட்டு அதுலேருந்து கனெக்ட் நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் கவலையே படாதுங்க ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நான் காலை ஷோ பார்த்துட்டு எப்படி போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் அதே மாதிரி வீக்கெண்டில் குடும்பத்தோட போகிறவங்களும் சரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வீக்கெண்டில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறவங்களும் சரி இன்றைக்கி நைட் ஷோ போகிறவங்களும் சரி யாராக இருந்தாலும் அந்த பார்த்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துட்டு வேறு லெவலில் ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் பா நம்ம பார்த்தோன்னே கிடைக்கிற அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துட்டு வேறு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் எனக்கு எப்படி என்னை சுற்றி இருந்த ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி இருந்துச்சோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் அது கிடைக்கணும் அண்டு படத்துடைய இசை அனிருத் இந்த வருஷம் அனிருத் தான் பெஸ்ட்டு மியூசிக் டேக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா ஃபேனாகவே சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனிருத் தான் பெஸ்ட் மியூசிக் டேக்டர் நடுவில் ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு பிளே பண்ணியிருப்பார் ஜவான் படத்துலன்னு சொன்னேன் இங்கேயும் எவ்வளோ ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டு வருது அதுவும் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு புரியல இது அனிருத் கிட்டே இருந்து அந்த இங்கிலீஷ் பாட்டை எப்படி கொக்கி போட்டு இந்த லோகேஷ் நகராஜ் வந்து வாங்குறாரு அப்படின்ட்டு சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த அந்த ஒரு போர்ஷன் விஜய் நடிக்கிற அந்த போர்ஷனுக்கும் அந்த பாட்டு வந்த சீனுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்டு இந்த படத்தோட மெயின் ஹீரோன்னு என்னை கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு ஃபிலிம் ரப்பராக பார்க்கும்போது என்னை கேட்டிங்கன்னா லோகேஷ் சார் விஜய் சார் அண்ட் ஆல்சோ அனிருத் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசர் லலித்குமார் அவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி பேக் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்துட்டு வேலை செஞ்சனால தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு சீன் பார்க்க இப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு சீனும் யாருன்னா நம்ம ஸ்டன் மாஸ்டர் ரன்பரி அவங்க ரெண்டு பேர் நான் சொல்கிறேன் போச்சு எங்கேயோ போச்சு சீரியஸாக எந்த படத்தையும் ஒப்பிட்டு நான் சொல்லலாம் அவங்க வேலை செஞ்ச இந்த கேஜிஎஃப் சாப்டர் டூ அண்டு விக்ரம் இது எதுவுமே நான் வந்துட்டு ஒப்பிட்டு நான் சொல்ல இதோட அது பெஸ்ட்டாக இருக்குது இதோட அது லோவாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல இது உண்மையிலே தனித்துவமான சண்டை காட்சிகளாகவும் தெரியுது சண்டை காட்சிகள் வந்துட்டு மாஸ்டரில் கொஞ்சம் திணிச்ச மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மையிலே கொஞ்சம் திணிச்ச மாதிரி தெரியும் பட் இங்கே வந்துட்டு திணிக்கலை கதையில் உண்மையிலே தேவைப்பட்டு அழகாக அந்த ஆக்ஷன் ஸ்டோரி டெல்லிங்கை வந்துட்டு அழகாக வந்துட்டு நரேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அது அழகாக பொருந்தியிருக்கு வேறு அதுக்கு அன்பரிவ் மாஸ்டரோட ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பக்காவாக பொறுத்திருக்கு சூப்பர் கேமராமேன் மனோஜ் பராம்சா எனக்கு வந்துட்டு நான் ஸ்பீச்லெஸ் ஆனது வந்துட்டு மனோஜ் பராம்சா தான் நான் வந்துட்டு இது கூட ஓகே இது இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இது கூட இவங்க ஓகே எதுனா வந்துட்டு எனக்கு அனிருத் வந்துட்டு இப்படி பண்ணுவார் ஓகே கண்ட
ராதேஷாம் இதெல்லாம் எடுத்த மனுஷனா இப்படி ஒரு படத்துக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அவரோட அப்கிரேட்டட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் உண்மையில் பெருசாகவே தெரியுது கொடோஸ் மனோஜ் பரம் சார் சூப்பர் ஒர்க் உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களோட ஒர்க் இது வந்துட்டு ரொம்ப சொல்லி ஆனும் தோணுச்சு அண்ட் ஆல்சோ இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஸ்பாலர் பண்ண வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி எதுவுமே நான் ஸ்பாலர் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் கடைசியில் நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பாய்லராக இருக்கும் பட் நான் வந்துட்டு முடிஞ்சளவுக்கு அழகாக சொல்ல பார்க்குறேன் ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நான்லாம் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ நாங்கள் பேசிக்குவோம் மச்சி இந்த மாதிரி டிசின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி மார்வல்னு ஒன்று இருக்குது மிஷின் இம்பாசிபிள்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்துட்டு படம் பேர் வந்துட்டு இப்போ ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபிரியஸ்னு ஒன்று இருக்குது நார்னியன் இருக்குது அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு படமும் வந்துட்டு வெவ்வேறு பேரில் இருந்தாலும் இல்லாட்டி அந்த கோர் தீமில் இருக்கிற பேர் ஒன்றாவே இருந்தாலும் கீழே இருக்கிற டைட்டில் மட்டும் வேறு வேறையும் மாறும் இது எல்லாமே ஒரே படம் தாண்டா இது எல்லாமே ஒரே இதுக்குள்ளே வருது ஒரே யூனிவர்ஸ்க்குள்ளே வருது ஒரே கதை கலத்துக்குள்ளே வருது இந்த மாதிரி தமிழ்லலாம் பண்ணால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது வெங்கட் பிரபு லைட்டாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆனால் அது பெருசாக கிக் ஆஃப் ஆகலை இப்போ அது கிக் ஆஃப் ஆகி விஜய் சார் வரைக்கும் இறங்கி நட்டுச்சு அது இன்னைக்கு பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி ஆக போகுதுன்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஃபிலிம் லவராக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க் யூ லொக்கேஷன் பத்து படத்தோடலாம் என்ன பாட்டிடாதீங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த எல்சியோங்கிறது ஃபேன்ஸ் கொடுத்ததாக இருந்தாலும் லோகேஷ் கனகராஜ் என்ற ஒரு கிரியேட்டர் வந்துட்டு பத்து படத்தோடு ஓஞ்சிடக்கூடாது இது இந்த ரசிகனோட ஆசை